Nous avons vu, dans la vidéo précédente, que la McDonnell Aircraft Corporation avait eu un programme clair pour le compte de l'US Navy avec le F-3H Demon, mais avait eu de grandes difficultés à le réaliser. Eh bien, c'est un peu l'inverse qui s'est produit avec le programme Voodoo pour le compte de l'US Air Force cette fois. Bien que le XF-88 fût refusé en 1948, on l'a vu également, McDonnell convainc l'USAF qu'il peut réaliser son fameux chasseur d'escorte à long rayon d'action en modifiant quelque peu sa copie. Il en résulte le F-101A Voodoo, portant le même nom que son prédécesseur, pour rassurer, avec son côté c'est presque le même. Il n'y a d'ailleurs pas de prototype à proprement parler, les essais sont réalisés avec le XF-88. En fait, bien que ces deux machines partagent un air de famille évident, le F-101A, qui prend son envol en 1954, est juste deux fois plus gros que le XF-88. C'est alors le plus gros et le plus grand chasseur jamais fabriqué. Il mesure 20 mètres de long et pèse 23 tonnes à pleine charge. Les premiers observateurs lui donnent d'ailleurs le sobriquet de « Monster Fighter ». Il est au contraire de son aîné équipé de deux puissants moteurs Pratt Whitney J57, fournissant près de 6,5 tonnes de poussée chacun avec la post-combustion. Pour comparaison, un seul suffit à propulser le F-100 Super Sabre. Ayant passé Mach 1 dès son premier vol, l'avion atteint une vitesse de pointe impressionnante pour l'époque, qui passe la barrière symbolique des 1000 miles à l'heure, ce qui fait 1600 km h tout de même, et l'autonomie approche les 2500 km avec des bidons. Le cahier des charges de départ est enfin rempli, mais l'US Air Force à cette date ne veut plus de son chasseur d'escorte. Par contre, elle a besoin d'un avion qui pourrait faire l'intérim pour deux de ses programmes en cours qui ont pris trop de retard. Ainsi, l'USAF demande donc à McDonnell, en plein développement du F-101, que son chasseur devienne un bombardier tactique nucléaire en attendant ses F-105 Thunder Chief, mais aussi par la même occasion un intercepteur haute performance aux capacités tout temps en attendant ses F-106 Delta Dart. C'est un peu le grand écart. Ainsi, le F-101A devient un chasseur bombardier équipé d'un radar de tir Hughes MA7 avec un mode air un des quatre canons M39 de 20 mm étant levé, pour laisser la place à un récepteur de navigation Takan. Il adopte un calculateur de tir en cloche et évidemment, une bombe nucléaire prend place dans sa soute. 77 F-101A Voodoo sont ainsi produits et livrés dès 1957, dont la plupart partirent pour l'Europe. Bien que très rapide, l'avion n'est pas vraiment aimé des équipages. En effet, il montre une fâcheuse tendance à cabrer de manière incontrôlable lors de certaines manœuvres à grande vitesse, générant de nombreux accidents. En cause, la position gantée de l'empennage, lorsqu'il se retrouvait dans le sillage de l'aile. 47 F-101C vinrent s'ajouter aux effectifs des F-101A. Identiques extérieurement, leurs cellules étaient renforcées, car les versions A avaient montré certaines faiblesses structurelles dues à leur utilisation à basse altitude. Et bien que les F-101A et C reçurent des modifications sur le système de commande de vol, diminuant le phénomène de cabrage, ils resta toujours présents. Des limitations devant donc être respectées très scrupuleusement par les équipages. Le développement de la version B, prévue pour l'interception donc, prit un peu plus de temps et est livré en 1959. En effet, les modifications à apporter étaient plus lourdes. La partie avant était très différente, avec un cockpit biplace en tandem et bien plus volumineuse que celle de la version A. Il a fallu loger davantage d'équipements électroniques, le radar d'interception Hughes M13 issu du F-102, plus grand, et aussi le système de liaison de données SAGE pour des interceptions automatiques. Sujet déjà abordé, je mets le lien en fiche au cas où. Les canons sont abandonnés pour se reposer uniquement sur des missiles AIM-4 Falcon, communs avec le F-102 également. Au nombre de 4 ou 6, ils étaient disposés d'une manière assez originale, de part et d'autre de la soute rotative. Pour améliorer les performances en montée, les J-57 du F-101B étaient plus puissants avec presque 7 tonnes de poussée chacun. Les tuyères ont d'ailleurs dû être rallongées avec des évents. Cette version est encore plus rapide, 1800 km h ou Mach 1,72 à haute altitude. 480 exemplaires de ces machines ont été mises en service. Elles subiront quelques modifications notables au cours de leur carrière avec l'installation d'un système de recherche et de suivi infrarouge. C'est la bosse noire sur le radome. Et également la possibilité d'utiliser la roquette nucléaire Génie. L'armement standard devint ainsi deux Falcon plus deux roquettes Génie. On ne sait jamais. Comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, un bon nombre de ces F-101B seront prêtés à la RCAF devenant des CF-101 Voodoo, attribués à la défense de l'espace aérien du Canada. McDonnell va profiter des bonnes performances de sa machine pour développer par la même occasion une version de reconnaissance du Voodoo, avec un nez allongé remarquable avec ses facettes caractéristiques pour des appareils photo ou vidéo. D'abord des RF-101A, 35 exemplaires, puis 166 RF-101C, à la cellule renforcée. 
en comptant les versions à double commande, 800 F101 ont été produits. Pas mal pour un intérimaire. En parallèle du voodoo pour l'USAF, les équipes de McDonnell réfléchissent toujours à trouver une véritable solution pour remettre le démon sur les rails. Plusieurs évolutions sont étudiées et c'est celle du F3H3G Super Demon qui est retenu par l'US Navy. Pour faire simple, ils ont appliqué la même recette qu'avec le Voodoo. On fait donc pareil mais en deux fois plus gros et équipé ce coup-ci de deux moteurs. Le projet est figé en 1955 et les moteurs définitifs sont des General Electric J79, bien connus et déjà montés sur le F104 Starfighter. Pas de fiasco Westinghouse ce coup-ci. Les entrées d'air deviennent à géométrie variable pour garantir un fonctionnement optimal des moteurs. Et le premier prototype, monoplace, décolle courant 1958. Il est renommé finalement XF4H1 et la désignation choisie est Phantom 2, en lien donc avec son ancêtre ayant marqué les débuts de la compagnie. D'autres prototypes sont fabriqués, dont des biplaces, et une longue campagne d'essai s'ensuit qui se termine avec la réalisation de nombreux records en 1961 avec entre autres un record d'altitude avec 30 000 mètres atteint en zoom climb, un record d'altitude en vol normal à 20 000 mètres, plusieurs records de vitesse dans la traversée des états unis en moins de 3 heures, 1400 km h de moyenne et 3 ravitaillements en vol tout de même, ou 1450 km h atteint à 40 mètres du sol et un peu plus de 2500 km h atteint à haute altitude avec des J79 spéciaux. Impressionnant mais son concurrent de chez Vought, le XF8U3 Cruiser 3 ou Super Cruiser, a montré des performances encore supérieures et surtout une meilleure maniabilité. Le choix de l'US Navy et de l'US Marine Corps se porte quand même sur les Phantom 2, ces derniers pouvant être biplaces et montrant une plus grande polyvalence. Deux critères qui ont donc fait pencher la balance en sa faveur. McDonnell doit fournir ainsi en 1962 quelques avions de pré-série F4H1F pour évaluation et ensuite pas moins de 650 avions de série F4H1. Ces avions sont alors renommés respectivement F4A et F4B suite à la nouvelle désignation Tri-Service tout juste mise en vigueur. À présent déployés sur les porte-avions, les Phantom 2 avec leur physique atypique laissent perplexe. C'est d'abord une machine énorme, 17 mètres de long, pouvant atteindre 28 tonnes à pleine charge, un nez bulbeux tombant, l'empennage horizontal semble cassé. Les ailes semblent avoir hérité d'un rajout mal monté, trop grand et tordu. Un des sobriquets du Phantom sera d'être la preuve que si on met assez de puissance, on peut faire voler n'importe quoi, suggérant que cet avion n'étant que le résultat d'un assemblage grossier avec simplement de gros moteurs. Alors que ce look à la Frankenstein est au contraire le résultat d'études aérodynamiques très fines. En fait, au départ, l'avion n'était pas du tout comme ça. Tout était rectiligne et lisse, si on peut dire. Mais les premiers essais ont montré que de dangereux problèmes de stabilité apparaissaient à grande vitesse. Incliner les ailes de 3 degrés de dièdre positif les supprimait. Mais plutôt que de redessiner toutes l'aile et les trains d'atterrissage qui vont avec, seul le bout l'a été. Avec d'une part l'augmentation de sa corde, générant le fameux décochement au bord d'attaque, et d'autre part son inclinaison à 12 degrés de dièdre positif. Le tout permettant d'obtenir le même résultat. Mais cette modification sur la voilure impacta à son tour négativement l'efficacité de la gouverne de profondeur qui justement avait été mis en position basse pour éviter l'expérience malheureuse du F101. L'astuce d'incliner l'empennage horizontal existant avec un dièdre négatif de 23 degrés résolvait ce nouveau problème, sans avoir à tout refaire. Plutôt malin, non Pour finir, prévu avec le même armement que le Demon, le F4B devait à l'origine utiliser le même radar, mais il a été remplacé par un plus moderne et plus puissant au dernier moment, plus gros que prévu. Ensuite, l'ajout du système de détection et de suivre infrarouge, semblable à celui du F101B en dessous du Radom, amplifie cette forme bulbeuse et tombante. Autre bizarrerie, moins visible, le Phantom ne possède pas d'ailerons conventionnels, mais des flapperons. Ce sont des ailerons qui ne peuvent que descendre. Ils sont associés au spoiler situé sur une aile opposée, qui lui ne fait que se relever pour générer le roulis. Ces flapperons se situent sur la partie centrale du bord de fuite de la voilure. Les vrais flaps, les volets donc, se situent eux sur la partie intérieure de l'aile. Ils sont soufflés avec de l'air puisé sur les compresseurs des J79 comme les F104G pour réduire les vitesses de décollage et d'atterrissage. Des becs de bord d'attaque tombants, séparés en trois sections, courent sur l'ensemble de l'aile. Les bouts d'aile peuvent être relevés à 90 degrés pour faciliter le stockage de la machine sur porte-avions. Les F4B possèdent pas moins de 11 pylônes d'emport, mais ne possèdent pas de canon interne comme le veut la doctrine de l'époque, s'appuyant uniquement sur les missiles pour le combat aérien. Il peut emporter 4 Sparrow, AIM-7D ou E semi-encastrés le long du fuselage, et 4 Sidewinder AIM-9B sur les pylônes sous voilure. 
les Sparrow D et E fonctionnaient en gros de la même manière. Juste le D avait une propulsion d'un carburant liquide, alors que le E a carburant solide. Mais dans les deux cas, ils avaient une portée bien plus grande que la précédente version C, pouvant atteindre 35 km tout de même, et étaient un peu moins sujets au brouillage. Et pour en augmenter le potentiel, le nouveau radar du F4 était équipé d'un mode bore sight. Prévu pour le combat à courte portée, il permettait de pouvoir tirer un Sparrow sans verrouillage. Le pilote devait dans ce cas garder sa cible visible dans le HUD. L'antenne du radar était bloquée dans une position définie pour que le faisceau d'onde continue couvre la zone correspondante. Sinon, pour des missions de bombardement, le F-4B pouvait emporter jusqu'à 10 tonnes de bombes en théorie et pouvait être largué avec précision avec l'aide d'un calculateur dédié. Mais en conditions réelles, 8 tonnes étaient considérées comme la limite, et c'est déjà beaucoup. Au niveau de l'avionique d'ailleurs, on retrouve également un système de navigation Takan, un radio altimètre, un IFF, à peu près pareil que le démon donc. Mais ici, pour une maintenance plus aisée des systèmes électroniques et mécaniques, le Phantom 2 possédait pas moins de 199 panneaux d'accès. Très intéressé également, le SR Force loue une trentaine de F-4B à la marine et est forcé de reconnaître que ces machines pourraient bien remplacer à terme ces Voodoo, Thunder Chief et même Delta Dart, moyennant quelques modifications. McDonnell propose ainsi une version légèrement modifiée du F-4B, adaptée aux besoins de l'USAF. C'est le F-110 Spectre, toujours dans le surnaturel d'ailleurs. 560 appareils vont être commandés ainsi, mais ils seront reçus finalement sous la désignation F-4C à partir de 1963. Par rapport au F-4B, le F-4C possédait lui des J-79 pouvant être démarrés avec des cartouches explosives. Cela permettait donc un démarrage autonome sans la présence d'un banc au sol. La perche de ravitaillement en vol était supprimée, remplacée par l'autre système, celui avec le socle de réception derrière le cockpit. L'avion passe en double commande et le radar AN-APQ-72 est remplacé par un nouveau plus puissant AN-APQ-100 et le système de navigation s'appuie maintenant sur une centrale inertielle. L'armement quant à lui s'enrichit avec la possibilité d'utiliser par exemple des missiles Air Sol Bullpup et la possibilité d'utiliser 4 AIM-4 Falcon à la place de Sidewinder. Ravi de ces F-4C, l'US Air Force demande à McDonnell une déclinaison de reconnaissance. Chose faite avec le RF-4C. La partie avant est modifiée pour recevoir trois stations de caméra. Le radar de bord est remplacé par un plus compact permettant le suivi de terrain et cohabite avec un radar à couverture latérale qui permet de se faire une idée du terrain le long de la ligne de vol par tous les temps, et permet même de repérer des véhicules s'ils se déplacent à plus de 10 km h Un scanner infrarouge était monté sous le copilote qui permettait d'enregistrer des images thermiques, et un détecteur de sources radar dont les antennes étaient en bout d'aile plaçait les positions des sources découvertes sur les films en cours d'enregistrement. Ainsi modifié, l'avion ne pouvait par contre plus utiliser les Sparrow, incompatible avec le nouveau radar. Fabriqué à 500 exemplaires, il donna naissance à la version RF-4B mais cette dernière ne sera utilisée que par l'US Marine Corps avec seulement 46 avions produits, l'US Navy préférant garder ses Vigilant et ses RF-8 Cruiser. C'est le carton plein pour McDonnell, car en plus d'avoir réussi à vendre un avion presque identique à toutes les armées US avec le F-4, un tour de force inédit, sa division espace a encore eu le contrat avec la NASA pour construire le second vaisseau américain, avec la capsule Gemini, bien plus complexe et bien plus abouti que Mercury. Ce vaisseau biplace permit à ses occupants de réaliser de grandes premières américaines, comme les premiers rendez-vous orbitaux ou les premières sorties spatiales par exemple. Déjà l'ont nécessaire au très ambitieux programme Apollo. On peut noter pour l'anecdote que des essais ont été menés dans le but de faire atterrir Gemini à l'aide d'un delta plane gonflable, pour éviter un amérissage. Bien qu'abandonné car trop compliqué à mettre en œuvre, j'adore l'idée. Et si la conquête de l'espace bat son plein sous fond de guerre froide, L'entrée en guerre bien réelle cette fois-ci des états unis au Vietnam en 1965 va en exacerber les tensions. Les RF-101C de reconnaissance étaient déjà sur place en Asie du Sud-Est avant même le conflit. Ayant montré une grande efficacité lors de la crise de Cuba en 1962, ils étaient déjà utilisés de manière intensive pour garder un œil sur les forces en présence. 38 appareils seront d'ailleurs perdus pendant le conflit avant leur remplacement par la version reconnaissance du Phantom 2. D'ailleurs, le déploiement des Phantom 2 à ce théâtre d'opération correspond également avec l'arrivée des premiers des 825 F-4D commandés par l'US Air Force. Cette version était en gros un F-4C avec une avionique mise à jour, sans le détecteur infrarouge, mais surtout avec un détecteur d'alerte radar. Ces F-4D rejoignent ainsi toutes les autres versions déjà présentes, embarquées y compris. Et dès les premières missions de combat, les points forts du F-4 ressortent très vite, avec d'excellents résultats pour l'attaque au sol et la reconnaissance. Mais par contre, elles mettent en exergue de grandes difficultés en combat aérien face aux chasseurs nord-vietnamiens. 
Tout d'abord, les missiles RR n'obtiennent pas du tout les résultats escomptés. Ils sont juste catastrophiques. En effet, la difficulté à les mettre en œuvre, les règles d'engagement et le climat local impactent très négativement leur efficacité. Ensuite, face à Dagil MiG-17 et MiG-21, les imposants fantômes, même délestés de leur chargement, ont du mal à suivre ou à se défaire des MiG. Et doivent compenser avec leur plus grande vitesse et leur plus grande accélération. On relève également des pertes de contrôle de la machine lors de manœuvres très agressives. D'ailleurs, si cette mise en vrille subvenait en dessous de 3000 mètres, la procédure imposait l'éjection immédiate. Pour finir, si une paire d'yeux supplémentaires dans le cockpit s'avérait être une aide inestimable en combat aérien, la vision vers l'arrière restait particulièrement mauvaise. Ces premiers résultats en combat aérien apparaissent donc comme inacceptables par les états-majors américains, surtout si on les ramène au coût unitaire de la machine, exorbitant par rapport à celui des machines adverses, qui d'ailleurs avait été sous-estimé, considéré à tort comme totalement dépassé par la haute technologie américaine. McDonnell fut donc très vite sollicité pour améliorer le Phantom 2. Mais pourtant, à partir d'un constat identique, les requêtes de la part des états-majors furent finalement très différentes. Pour la Navy, qui sera servi en premier avec le F-4J de 1966, les améliorations doivent porter en premier sur le renforcement de l'efficacité des missiles. Issu donc du F-4B, le J a reçu un nouveau système de tir AN-AWG-10 avec un radar Doppler APG-59, rendant possible le verrouillage de cibles à basse altitude et vers le bas, augmentant grandement les possibilités de tir de AIM-7E2 Sparrow, une nouvelle évolution plus performante car plus agile. De nouvelles versions de Sidewinder vont également apparaître, des D, puis plus tard des G, aux performances améliorées par rapport à la version B, avec un autodirecteur refroidi à présent et à la portée accrue. Un détecteur d'alerte radar RWR est installé, et même un système de liaison de données pour des appontages automatiques. Les moteurs sont améliorés, plus puissants avec 8 tonnes de poussée chacun avec PC, et la cellule et les trains d'atterrissage ont été renforcés. Plus lourd, les performances du F4J stagnent, mais le surpoids pose des problèmes pour les vitesses d'appontage. Alors l'hypersustentation est repensée. Les becs de bord d'attaque de la section interne sont supprimés et en contrepartie, les flaps ronds se baissent de quelques degrés pour accompagner les volets principaux. Les gouvernes de profondeur sont également modifiées avec l'ajout d'originaux becs de bord d'attaque fixes, qui semblent avoir été montés à l'envers d'ailleurs, permettant d'avoir plus de réponses lors de forts angles d'attaque ou à basse vitesse. Les équipages sont plus en sécurité, harnachés sur des sièges éjectables à présent 0, 0 option particulièrement appréciée dans le contexte. 522 machines neuves furent fabriquées à ce standard, et certains F4B ont été modifiés pour recevoir certaines de ces améliorations sous la désignation F4N. Du côté de l'US Air Force, la mise à jour du F4D a pris plus de temps, car les modifications demandées étaient plus importantes. McDonnell produit le premier F4E qui en découle en 1967. C'est un changement de doctrine avec le retour d'un canon en interne. Un M61 Vulcain 20 mm rotatif à 6 tubes avec 640 obus. Bien que ce canon ait pu être monté en nacelle sur toutes les versions du F4, ce montage ne donnait pas entièrement satisfaction. La précision n'étant pas au rendez-vous, la nacelle ayant tendance à se déformer lors des tirs, en plus de générer une traînée importante. L'intégration du Vulcain et de son magasin a nécessité de faire de la place. Alors le radar est devenu un AN-APQ-120 aux performances identiques aux précédents, mais plus compact. Pour compenser la prise de poids due au canon, les moteurs J79 sont les mêmes que ceux du F4J, donc plus puissants mais toujours avec des démarreurs à cartouche, cher à l'Air Force. Il profite également des nouvelles gouvernes de profondeur à bec fixe, tout comme des sièges éjectables 0-0. Par contre, le système hydraulique de repliage des boudelles est enlevé pour gagner du poids. Cette version du F4E profite elle aussi des améliorations sur les missiles Sparrow avec les E2 et les Sidewinder deviennent des E puis J, équivalents à ceux de la Navy pour faire court. Mais l'US Air Force n'est pas totalement convaincu par cette version E car elle veut un chasseur rivalisant d'agilité avec le MiG-21, ce qui n'est toujours pas le cas. Alors en plus, McDonnell lance une campagne d'études nommée Agile Eagle pour y parvenir, dont les conclusions ne furent appliquées qu'en 1972 sur les F-4E, avec la suppression des becs de bord d'attaque intérieurs et des volets soufflés une fois de plus, mais avec l'ajout d'un nouveau type de bec de bord d'attaque sur les sections centrales et extérieures. Ils ne sont plus tombants, mais extensibles. Ils sont donc plus efficaces et surtout leur sortie devient automatique dès que les angles d'attaque sont élevés, l'ensemble améliorant effectivement la maniabilité. Et le F4E devint compétitif en combat tournoyant. Ces appareils pouvant être équipés également d'un système électro-optique Tiseo, fabriqué par Northrop et logé dans la voilure gauche, il s'agissait d'une caméra avec un zoom important, pilotable et stabilisé. Elle permettait à l'opérateur de système de voir bien plus loin que le pilote. 
et pouvait même être asservi au radar. Dans ce cas, l'opérateur de système surveillait directement de visu les mouvements d'une cible verrouillée ou même sa destruction. On peut noter que les F4 livrés pendant le conflit n'étaient plus des McDonnell, mais des McDonnell Douglas. Les deux sociétés concurrentes s'étaient ainsi associées pour n'en faire plus qu'une à la fin des années 60. Le F4 Phantom II est donc le dernier des appareils purement McDonnell, et donc a porté un nom en lien avec le surnaturel. La dernière version fabriquée pour la guerre du Vietnam fut le F4G Wildweather, pour remplacer ces F105G ayant les mêmes fonctions. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le F105, le lien est en fiche. Au final, même s'il y a eu du mieux avec ces nouvelles versions, les statistiques concernant les Phantom 2 sur l'ensemble du conflit vietnamien sont quand même édifiantes. Au total, les F4 ont tiré 612 Sparrow pour seulement 56 MB battus. Ça fait 9% d'efficacité. Et concernant les Sidewinder, 187 tirs pour 29 MB battus. C'est à peine mieux avec 16%. Une dizaine de MIG furent quant à eux détruits au canon. Même avec des statistiques de réussite assez mitigées donc, les F4 ont eu malgré tout un taux final de victoire par rapport aux pertes de 2 pour 1 face aux MIG. En comptant les accidents, un total de 671 fantômes ont été perdus. On peut noter également que si les Nord-Vietnamiens ont compté 19 As dans leur rang, les Américains n'en ont eu que 5, et tous sur F4, dont 3 d'entre eux étaient des opérateurs radar. Après la guerre, les Phantom 2 ont été vendus également à l'exportation, quasiment que des F4E, qui devient ainsi la version la plus produite avec 1400 exemplaires. Des versions spécifiques ont également été développées pour des clients ayant des besoins particuliers. Avec le F4F ouest allemand, fabriqué à 175 exemplaires, il s'agit d'une version E à Gilligal mais plus légère, la capacité à tirer les Sparrow ayant été supprimée ainsi qu'un réservoir de fuselage en moins. Il s'agit donc du plus maniable de tous les fantômes, mais pas le plus écolo. Il était surnommé par les Allemands le diesel de la défense aérienne. Plus original encore, deux versions anglaises ont été réalisées. La première fut pour la Fleet Air Arm, avec le F4K, appelé localement Phantom FG1, pour Fighter Grand Attack Mark I. En effet, les Britanniques ayant annulé presque tous leurs programmes dans les années 60, en particulier celui du Harrier Supersonic, le FG1 était censé être une solution de secours à moindre coût pour remplacer ces six Vixen vieillissants. Dans les faits, la volonté d'utiliser des éléments britanniques pour sauvegarder des emplois a fait exploser le coût unitaire de ces machines. Le FG1 était donc proche d'un F4J, mais équipé de Rolls-Royce Spey double flux de presque 10 tonnes de poussée, ce qui en faisait le fantôme le plus puissant, le plus cher, mais également le moins rapide. En effet, pour intégrer les Spey, plus volumineux que les J79, le fuselage avait été fortement élargi, ce qui avait dégradé l'aérodynamique générale du fantôme, limitant sa vitesse maximale à Mach 9. Néanmoins, l'énorme surplus de puissance, couplé à une jambe de train avant deux fois plus haute, n'était pas de trop pour permettre l'utilisation de ces grosses machines sur l'arc royal. Un bâtiment bien plus petit que ses homologues américains. Le radome était même repliable pour que le Phantom FG-1 puisse emprunter les ascenseurs de l'arc royal. De la même manière, mais pour la Royal Air Force ce coup-ci, qui voulait remplacer ses Hunters, une version F4M ou FGR2, en local pour Fighter Ground Attack Rico Mark II, fut également produite, presque identique au FG-1, elle n'avait simplement pas le radom repliable ni les trains d'atterrissage spécifiques et renforcés, mais pouvait recevoir un conteneur dédié à la reconnaissance stratégique sur le pylône central. Ces 52 FG-1 et les 118 FGR-2 ainsi livrés pouvaient utiliser des missiles Skyflash, une version britannique du Sparrow, à l'électronique revue et améliorée, plus performante. Au total, plus de 5000 exemplaires de F4 ont été produits, et s'ils ont subi des mises à jour au niveau avionique et armement tout au long de leur carrière, F4S, F4EJ Kai ou autres Curnas 2000 par exemple, cela a permis à certains pays d'utiliser encore aujourd'hui cette machine conçue il y a plus de 60 ans, même si la plupart ont été retirés du service dans les années 2000. Un parcours finalement très semblable à son adversaire direct, le MiG-21. Il est d'ailleurs l'avion américain supersonique le plus produit de l'histoire et peut-être le plus iconique de la guerre froide. Ayant eu beaucoup de surnoms comme Reno, l'enclume volante, ou celui un peu provocateur d'être le plus grand distributeur de pièces de MiG au monde. Pour terminer, de l'expérience acquise avec le F4, cette nouvelle société McDonnell Douglas donnera naissance par la suite à de drôles de machines, et non des moindres, avec entre autres les F15 Eagle ou les F18 Hornet. Encore des icônes pour tous les passionnés d'aviation. <musique>